vendégünk Soros György. A pár hete megjelent könyvében, melynek címét magyarra talán úgy lehetne lefordítani, hogy az amerikai felsőbbrendűség buborékja. Ön azt írja, Bush elnök politikája az erőszakra, az erőfölényre épül, de ezt a buborékot ki kell pukkasztani. Mi tudja, vagy mi tudná ezt kipukkasztani? A kudarc. Az iráki közbelépés végeredményben nagyon rossz eredményeket hozott, és ez mutatja, hogy ez az irányvezetés, ez Amerikának is nagyon rosszat tesz. Tehát abban az esetben, hogyha kudarc kudarcra halmozódik immáron, ugye közel másfél év óta, ez automatikusan meg fogja buktatni Bush elnököt? Úgy nem, autom- nem automatikusan, ugye az, ez a szavaszók közönségen múlik, és ezeket meg kell erről győzni, hogy milyen nagy a kudarc, és ez az, ami engem angazsál szintén. Uh-huh. És ez, a, erről írtam a könyvet, hogy ebben akarom meggyőzni a, a népséget. Az eredendő bűn, ahogy olvasom könyvében, az amerikai reagálás szeptember 11-ére, tehát a World Center elleni támadásra, Bush ugye hadat üzent a terrorizmusnak, és ezzel sútba vágta tulajdonképpen a nemzetközi jogot. Tehetett volna ön szerint más, tehát mondjuk Clinton, a korábbi elnök, vagy John Kerry, a demokrata elnök jelölt, más tett volna? Nézze, az, hogy háborút üzenni, mint, mint egy kifejezés, az nehéz elkerülni. De, az, de hogy aztán tényleg azt a hadsereg kezébe adni, az egy nagy hiba, mert az egy más probléma. Ugye ez egy, ez egy gonosz tett, amit azt nyomozni kell, behatolni azokba a sejtekbe, és megnyerni a közönséget, az az mondjuk az iraki népet? Nem csak az iraki népet, de a, 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 az összes. Tehát az emberiséget. Az emberiséget, hogy, hogy valóban ne támogassák, vagy ne, ne, ne legyenek hajlandók elfogadni. Tehát ha Clinton vagy Kerry lett volna, vagy lenne hatalmon, akkor ez biztos, hogy nem így következik be, mint hogy Bush alatt bekövetkezett. Így, így van. Na most hogyan látja az iraki, illetve az afganisztáni háború végét? Tényleg lesz egyszer ezekben az országokban béke és demokrácia, vagy csak a terrornő, ha ezen az úton haladnak tovább? Ez nehéz, nagyon nehéz, mert most azért Amerika bevonta az ensz és ott van a Brahimi, amint követ, és próbálja egyeztetni az érdekeket, és talán sikerülni fog valami kiutat találni, de ugyanakkor a, a, az amerikai csapatok visszavonultak barikádok mögé, mert csak egy, egy, nem szabad, hogy, hogy meghaljanak, mert az rosszat tesz a választásokat. Tehát most a választások Én, közeledésével megpróbálják visszafogni az amerikai katonaság jelenlétét Irakban? Én, hát most láthatja, hogy mi történt, amikor ezt a négy embert meggyilkolták. Ott volt, egész közelben ott voltak a marinok, és nem, nem mertek, nem léptek nem, nem közbe. közbe. Szóval ez hogy mondjam, teret ad a polgárháborúra. Ez nagyon nagy veszély. Uh-huh. Ma amennyire figyelem, három verzió létezik az amerikai külpolitikában. Az erőfölényre, illetve a meglévő csapásokra épít a Bush féle külpolitika. Az elrettentés, illetve a föltartóztatás a mérsékeltek vélemény. És a harmadik út, amit ön javasol, hogy el kell fogadni Amerika együttműködését a világgal, és a válságokat békés úton kell rendezni. De mi arra meggyőző érve, hogy ez hatékonyabb módszer, mint amit a Bush kormányzat, a Bush adminisztráció csinált? Nézze, a terroristák ellen kell harcolni. De ugyanakkor kell egy más vonalat is vezetni, mert a globalizációnak sok problémája van, és az csak közösen lehet megoldani, és együttműködés Amerika nélkül nem létezhet. Például, amikor bementünk Afganisztánba, akkor e, e, tényleg kellett volna nagyobb rizikót vállalni, a Bin Laden-t e, megtalálni, és, és, és e, e, szóval a, ott van egy ilyen... Hát hatékonyabban tésség. kellett volna a Bin Ladenért küzdeni. Erre kellett volna koncentrálni, ahelyett, ahelyett hogy, hogy felhasználni a, a, a terroratakot, hogy Irákba bevonulni, mert az, az nem oda, a, a Saddamnak ahhoz semmi köze nem volt. Miért kell Amerikának mindenbe beleavatkozni? Miért él vissza, lehet, hogy túlzás a fogalmazás, de sokaknak ez a véleménye, miért él vissza Amerika hatalmával? Két, két különböző kérdés. 
közbe kell lépni, mint ahogy mondtam, ez a globalizáció miatt a nemzeti, nemzetközi közösségnek közbe kell lépnie. Csak nem szabad Amerikának ön, önkényesen csinálnia, egyedül. Tehát nem Te, az ENSZ megkerülésével, nem egyedül, hanem valószínűleg a nemzetek közösségével együttműködve. Igen, de a maga az ENSZ se mindig alkalmas erre, mert az is hogy az államoknak a, a szövetsége, és az államok azok mindig a saját érdeküket nyomják, és nem a közös érdeket. Na, de ha nem az ENSZ, akkor ha, ki legyen Amerika együttműködő ha, ha, ha az ENSZ nem működik, mondjuk, mondjuk akkor van módja annak, hogy összeállni, hogy a, a világ demokráciai álljanak össze. Mondjuk Kosovóban közbelép a, a NATO, ENSZ nélkül, de azért szerintem az jogos volt. Ugye az Európában volt, és az európai államok ö, összeálltak, a NATO és az Amerika, és még az oroszok is benne voltak, csak nem akarták, hogy ezt nyilvánosan az ensz keresztül csinálják. Mert végül még... Ugye Tehát, mondjuk, ez, egy, ez egy csomó nemzetközi jogi kérdés is fölvet, hiszen ki az, aki ezt a szervezetet létrehozza, mi az a pillanat, amikor ez a szervezet beleavatkozhat. Tehát ez egy újfajta ilyen jogi deklarációt ez nem, ez nem deklaráció, ez a gyakorlat. Szóval ez esetenként alakul ki. Uh-huh. Szóval ez, mert er, erre egy szer, újfajta szerződés, új, újfajta szervezet nem kell. De, de ez gyakorlatban kialakul. Szóval mondjuk szerintem Kosovo jogos volt, és az Irák nem volt jogos. Amerika, illetve a Bush kormányzat, hogyha jól figyelem, arra játszik, hogy egyedüli világhatalom legyen. Ezt egy másik világhatalom jelentkezése meg tudná kérdőjelezni, vagy meg tudná hiúsítani? Egyáltalán mely ország lehetne konkurense világhatalmi szempontból Amerikának? A, a közeljövőben se, egyik se. Szóval Amerika ö, centrális pozíció, domináns pozíciója az, a, az egy adott. A Bush kormány ezzel visszaél és ezt kell megváltoztatni. De uh, a, semmi, kül, mondjuk az, hogy uh, Kína vagy Európa uh, mondjuk egy ellen hatalmat tudna felállítani, ez a, a, a megítélhető vagy közeljövőben, ez amely, vagy ameddig előre lehet látni, uh-huh. ez nem látható. Tehát ezért kell, éppen ezért kell Amerikának ön Uh, uh, hogy mondják, önkorlátozást igen, gyakorolni. Igen, igen, ugye? Igen. Eddig mennyi pénzt költött arra ön, hogy a Bush kormányzat megbukjon? Tehát hány millió dollárt? Uh, 12 és fél. 12 és fél dollárt. Persze ez annak fényében lenne érdekes, hogyha tudhatnánk, hogy mennyi az ön magánvagyona, tehát magánvagyonának hány százalékát. Ez a érdekesebb összehasonlítás az, hogy én 450 millió dollárt költök évente az alapítványomra. Az, az, az alapítvány körnek az összbüdzséje. 450 millió dollár jelent? Hány országban van jelen? Hát nehéz kiszámolni, mi most már globálisan vagyunk, szóval... De olyan 50 körüli országban vannak különböző alapítványok, igen, és 450 millió dollár emésztenek föl évente. Alapvetően a lelkiismeretén akar könnyíteni, amikor dollár 100 milliókat költ évente ne, Egyáltalán sem. Ez nem semmi lelkiismeret furdalásom nincsen, mert én a meglévő szabályok szerint kerestem a pénzt. Mint ember, én a, a, mondjuk a, szeretném a szisztémát megjavítani, mint tőzsdés a szisztémán belül szeretnénk keresni a pénzt. Gyakran éri olyan atrocitás, mint most a héten Kijevben, amikor is két diák ugye hátulról, ilyen vízzel kevelt ragasztóval, hogy olvasom, valamit önhöz vágott, azzal a mondattal ezt megfelelve, hogy soros tűnjel Ukrajnából, neked itt nem terem babér. Talál magyarázatot arra, hogy miért nincs egyértelmű világ sikere önnek? Nézd, ez egy, ez, ez egy ez, ilyen még nem fordult velem elő, és ez egy provokáció volt, ami meg volt szervezve, ennek egy a háttere van, és a fontos az, hogy az ember a provokálják, hogy ne, 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 hogy ne legyen sikerük. Érdekes. De ezeknek azért sikerük volt. Na, na, sikerük volt, hogy, hogy beizértek, bevizeztek, de nem sikerült. Azt szerették volna, hogy én hagyjam ott Ukrajnát. Nekik az volt az érdekük, hogy engem elkergessenek Ukrajnába. Miért? Mert nekik az nem esik jól, hogy én ott vagyok, mert a, 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 ők nem egy nyitott társ, társadalmat akarnak kialik, kialakítani. Ez tulajdonképpen Oroszországból jött, 
A, a, Annak nincs semmi alapja, hogy Kucsma államfő hatalmát ön meg akarja ingatni, esetleg meg is akarja e, buktatni? Ahogy, mo- ahogy Sevárnád Zét ugye decemberben Grúziában azt mondják, hogy az ön jótékony hatásával tudták csak megbuktatni. Igen, ebben vádolnak meg, és őket nagyon megrázta az, hogy a, hogy a Sevárnád Zét le, leváltották. Mert ez, ugye ez egy demokratikus forradalom volt. Tehát ez is itt Ukrajnában is a hatalomtól ered? Ez a, van a hatalom mellett, az a hatalmon belül valaki, aki egy Medvecsuk nevezetű oligarch, aki ennek a, aki emögött volt, és ő az oroszoknak akart ezzel jót tenni. Mert ő, ő Oroszország felé akar vinni, Ukrajnát. Mert... De, de ez önt nem hátráltatja meg, tehát egy percig sem félteszi a dolgát, azt mondja. Nézd, engem ez, hogy mondjam, fölajz, mert szeretném, hogy Ukrajna... Fölajza? Tehát még, még, még... Inkább, inkább... Ösztönzi? Ösztönöz. Ösztönöz. Nekem ösztöndíjat adtak ezzel, mert, mert ez mutatja, hogy mennyire szükség van ott a nyílt társadalom gondolatát támogatni. Kedves nézőink, önök Soros György magyar származású amerikai üzletemberrel láttak interjút, abból az alkalomból, hogy a milliárdos befektető a közelmúltban könyvet jelentetett meg az amerikai felsőbbrendűség buborékja címmel. A kötettel, de dollármilliókkal is Soros György kifejezett célja megbuktatni a hivatalban lévő amerikai elnököt és a Bush adminisztrációt, amely véleménye szerint felsőbbrendű módon arrogánsan viselkedik, és ezzel komoly veszélyt jelent a világra.